بسم الله الرحمن الرحيم أنا أسر المجد الحسن النهاردة هنتكلم عن مسألة يو بي إي عشرة تمانية ستة خمسة حاول تقرأ المسألة وتفكر فيها شوية قبل ما تشوف الحل عشان تقدر تستفيد منه المسألة بتقول لك إن أنت عندك تو بلاير ستان أند أونلي بيلعبوا جيم الجيم دي عبارة عن إن أنت عندك إن بوينت في البلان ستان ده هيلعب الأول وهيرسم فيرتيكال لاين على الميد بوينت اللي موجودة ويقول هيلعب التاني وهيرسم هورتينتال لاين على الميد بوينت اللي موجودة في الام ال تو لاينز دول هيديفايد البلين ل 4 كوادرنتس و ستان هيكون ليه سكور من البوينت دي والاولى هيبقى ليه سكور تعالوا نشوف بمثال لو احنا عندنا دي ده اول سامبل كيس دي البوينت اللي موجودة ودي الميد بوينت هرسم عليها فيرتيكال لاين وهرسم عليها هورتينتال لاين ستان هيكون السكور بتاعه عبارة عن مجموع النقط اللي هنا عددهم وعدد النقط اللي موجودة هنا اللي هو اب رايت وداون ليفت الأولي هيكون عم السكور بتاعه عبارة عن المجموع النقط اللي موجود هنا عددهم برضو اللي هو اب ليفت وداون رايت اللي هو هنا يعني ستان هيبقى هنا خمسة وهنا واحد يبقى ستة وأولي هيبقى تلاتة اللي هو أو سامبل كيس اللي هي ستة وتلاتة. تمام دلوقتي عشان نحل المسألة دي ممكن نفكر فيها كالتالي أربعة بوينت دول والتلاتة والأربعة هي الميد بوينت بتاعتي دلوقتي أنا عشان أجيب النقطة موجودة في أنهي كوردينات أروح قايل مثلا إن أنا دلوقتي عندي الأربعة وسبعة أروح جايب فيكتور من التلاتة وأربعة من الأربعة وسبعة اللي هو عبارة عن أربعة ناقص تلاتة وسبعة ناقص أربعة هيديني الفيكتور واحد وتلاتة اللي هو إكس موجب وتلاتة موجب ده هيبقى في ال السكور بتاع الستان لو عندي مثلا واحد وتلاتة هجيب فيكتور من واحد وتلاتة لتلاتة وأربعة اللي هي هتبقى واحد ناقص تلاتة سالب اتنين وتلاتة ناقص أربعة اللي هي سالب واحد اللي هو هيبقى الفيكتور سالب اتنين وسالب واحد ده برضه هيبقى عند الستان اللي هو لو الإكس بسالب والواي بسالب لو عندي نقطة زي واحد وستة هجيب برضه فيكتور من تلاتة وأربعة لواحد وستة اللي هو هيكون الفيكتور سالب اتنين واتنين ده هيكون عند أولي اللي هو إكس بسالب وواي بموجب لو عندي البوينت ستة واتنين هجيب فيكتور من تلاتة وأربعة لستة واتنين اللي هو ستة ناقص تلاتة واتنين ناقص أربعة اللي هو تلاتة وسالب اتنين ده هيكون برضه في مجموع أولي ده إكس موجب وواي سالب يعني نقدر نلاحظ هنا إن لو الإكس موجب والواي موجب ده كده ستان لو الإكس سالب وواي سالب يبقى إحنا كده برضه ستان أو أقدر أقول إن لو الإكس في الواي هيديني موجب لأن يعني سالب في سالب دي موجب وموجب في موجب دي موجب يبقى إحنا كده خلاص هنحط السكور لستان لو في واحدة سالب والتانية موجب اللي هو زي هنا وزي هنا يبقى احنا كده نحط السكور في أولي آه هو بيقول لك في البروبلم إن أنت لو عندك بوينت موجودة على الفيرتيكال لاين ده أو الهوريزونتال لاين يبقى مش هتحسبها لستان ومش هتحسبها لأولي يعني مثلا لو عندي نقطة الإكس بتاعتها نفس الإكس بتاعت الميد بوينت أو الواي بتاعتها نفس الواي بتاعت الميد بوينت يبقى دي كده خلاص مش محسوبة وأقدر أهندلها بالسهولة لما أجي أجيب الفيكتور من بوينت للميد بوينت كود كود هيبقى بالسهولة دي أقرأ الـ إن بوينتس بتوعي أجيب الميد بوينت اللي هي عبارة عن الـ إن على الاثنين اللي هي أقدر أجيب الرايت شيفت دي كأني بقسم الـ إن على الاثنين تمام أعمل كاونتر للـ ستين وأقولي سوف أصفرهم أعدي على الـ إن بوينت كل بوينت هجيب لها فيكتور مع الـ إن مع الميد بوينت يعني أنا دلوقتي ماسك الـ بوينت دي الـ بوينت أي هجيب لها الفيكتور مع الميد بوينت اللي هي إكس وواي دلوقتي انا قلت عشان هندل السبيشال كيس بتاعت ان هي على الفيرتيكال لاين او الهوريزونتال لاين يبقى اما دي اكس بزيرو اما دي واي بزيرو يبقى انا كده مش هحسبها لستان ومش هحسبها لاول تمام وبعدين قلنا ان احنا دلوقتي لو ستان يبقى لازم تكون الدي اكس بموجب والدي واي بموجب او الدي اكس بسالب والدي واي بسالب وفي الحاله دي يبقى ضربهم هيكون بموجب غير كده يبقى واحده سالب واحده موجب يبقى المجموع ده هيتضاف لاولي بس وهجمع المجموع بتاع ستين وهجمع المجموع بتاع أول بس كده خلاص ده ده solution O of N solution يعني واضح في solution تاني أقدر أستخدم فيه حاجة اسمها counter clockwise check ده أصعب شوية بس برضو عشان تقدر تستفيد منه تخيل إن إحنا عندنا test case دي أربعة بوينت وتخيل إن دي الميد بوينت بتاعتي تمام أفترض إن أنا مثلا معايا فيكتور من هنا لهنا اللي هو مثلا A ل B ودلوقتي أنا عايز أتشيك البوينت C دلوقتي عشان هتشكل بوينت سي يا اما هتكون على الرايت يا اما على الليفت 
لو الرايت يعني انا دلوقتي هتحرك لها كلوك وايز يعني كده انا بتحرك من ال بي ل اي سي ده اقدر اجيبه عن طريق الكروس برودكت بحيث ان انا لو جبت عندي الفيكتور اي بي والاي سي الكروس برودكت بتاعهم في الجزء هيبقى سالب لان يعني انا بتحرك من الاي بي في ناحيه كده 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 فدي زاويه كونكيف يعني اكبر من 180 ففي الحاله دي كروس برودكت هيطلع بسالب بدل الكروس برودكت طلع بسالب يبقى انا اقدر اقول ان الزاويه ما بين الاي بي والاي سي الزاويه الاي سي بالنسبه للنقطه سي بالنسبه للبي هي كلوك وايز يعني انا هتحرك من اي بي للنقطه سي فتبقى كلوك وايز برضو لو انا عندي النقطه مثلا في المكان هنا برضو اروح متحرك لها كده زاويه اكبر من 180 فهي تكون كلوك وايز فهي لو كلوك وايز او كروس برودكت تتسالب يبقى انا دلوقتي على الرايت بتاعها غير كده يبقى انا على الليفت تمام كان اول يعني انا دلوقتي بمسك الفيكتور ده وبشوف البوينت على الليفت ولا على الرايت بعدين اروح ماسك الفيكتور ده اشوف البوينت اب ولا داون عشان اقدر احدد انا فاهم ايه ربعه تمام فانا لو عندي الفيكتور اي بي برضو عندي النقطه سي دلوقتي اروح جايب الكروس برودكت بتاع الاي بي والاي سي بما ان انا هتحرك من الاي بي كده للاي سي فالزاويه دي اصغر من 180 ففي الحاله دي الكروس برودكت هيديني موجب وبما ان انا موجب يعني انا بتحرك لها كاونتر كلوك وايز يعني عكس عقارب الساعه لو لو كروز برودكت ما بين التو فيكتور الثاني موجب يعني كده يبقى في الحاله دي اقدر اقول ان السي كاونتر كلوك وايز او ان هي اب بالنسبه للاي بي يعني النقطه سي دي فوق الاي بي وطبعا لو لو عندي الفيكتور كده يبقى في الحاله دي هتحرك من الاي بي كده وامشي كده ففي الحاله دي هتبقى الزاويه اكبر من 180 واقدر اقول ان ان هي كاونتر كلوك وايز انا هتحرك كده كاونتر كلوك وايز والحاله دي كروس برودكت هيكون بسالب يعني لو كروس برودكت بسالب يبقى انا داون لو كروس برودكت بموجب يبقى انا اب هنا لو كروس برودكت بسالب يبقى انا رايت لو كروس برودكت بموجب يعني انا هتحرك كده بس يبقى هي على الليفت تمام كل حاجه زي كده هيبقى انا بستخدم اللايبراري بتاع الدكتور مصطفى سعد ده كاونتر كلوك وايز فانكشن بتشيك بيها أنا أب ولا داون؟ ليفت ولا رايت؟ كلوك وايز ولا أنكاونتر كلوك وايز؟ تمام؟ هقرأ الإن بوينت، أحطهم أه... بدل، معطوهم عندي في البوينت دي هنا، دلوقتي أنا محتاج إن أنا أجيب الفيكتور أي بي ده، فأنا عشان أنا عندي الميد بوينت دي، وعايز أجيب نقطة فوقيها عشان أقدر أجيب فيكتور، هروح قايل أخلي الميد زي ما هي، وأحط لي عليها واي زائد واحد، وعشان أجيب فيكتور الناحية دي، الناحية دي على اليمين كده. يبقى انا محتاج ازود اكس زائد واحد فانا دلوقتي هقول له هات لي الميد اللي هو البوينت ان على الاثنين هات لي الفيرتيكال لاين اروح قايل له خلي الميد زي ما هو وزود على الواي لان يعني انا دلوقتي طالع لفوق يعني خلي الواي فوق عشان اجيب الهوريزونتال يبقى هزود على الاكس ومش هغير مش هغير حاجه في الواي يبقى انا كده اقدر اجيب لاين من الميد للميد فيرتيكال يبقى انا كده عندي فيرتيكال سيجمنت ومن الميد للميد هوريزونتال يبقى انا كده عندي هوريزونتال سيجمنت تمام دلوقتي عندنا هعدي على الان بوينتس هتشيك الاول هي هتشيك الاول البوينت موجود على نفس الفيرتيكال لاين او الهوريزونتال لاين ولا لا يعني لو الاكس بتاعت البوينت الاي اللي انا ماسكها دي هي هي بتاعت الميد اكس او الواي بتاعتها هي هي بتاعت الميد واي يبقى انا كده خلاص على نفس الفيرتيكال او الهوريزونتال لاين وكده انا مش هحسب النقطه دي ولا الستين ولا الاي غير كده هروح ماسك الفيكتور اللي هو ده اللي هو الفيرتيكال ده أنا عايز أشوف البوينت على الليفت ولا على الرايت، دلوقتي لو هي طلعت موجب ده معناها إن أنا الكروس برودكت طلع بموجب يبقى أنا دلوقتي على ليفت، تمام؟ لو أنا دلوقتي في الليفت يبقى أنا محتاج أعرف أنا أب ولا داون، عشان أعرف أنا أب ولا داون هروح ماسك اللي هو الهوريزونتال لاين ده طلع بموجب مع البوينت ده، لو طلع بموجب يبقى أنا كده أب، لو أنا ليفت أب يبقى ده هيتحط لي أول سكور، لو أنا داون يبقى ده هيتحط لي ستين، يعني لو أنا هنا أو هنا. طبعا الس يبقى انا دلوقتي في الرايت سايد هنا يا اما برضه هكون داون يا اما اب دلوقتي لو الكاونتر كلوك وانا دلوقتي الكروس برودكت هيديني واحد يبقى انا خلاص اب يبقى ده هيتحط الستان غير كده يبقى هيتحط الاول بس كده وهطبع الستان سكور والاول سكور بس كده كنت اصعب شويه بس عشان تفهم فكره الكاونتر كلوك وايز بس كده